Mister Ernesta, eh, le chiedo se c'è un po' di rammarico uscendo da questo stadio per non aver colto il bottino pieno o sei comunque soddisfatto del punto conquistato? Ma soddisfatto sicuramente, ma anche con rammarico, perché il secondo tempo, anche parte del primo, credo che la Reggiana abbia fatto molto bene, ci è mancato qualche... gli ultimi metri, dai, gli ultimi 30 metri possiamo, possiamo migliorare perché la palla l'abbiamo portata in quelle zone molte volte e potremmo fare qualcosina di più forse. La trasformazione della Reggiana, non solo tra primo e secondo tempo, ma anche dall'ultima partita a quella di oggi a Brescia, a cosa è stata dovuta? Niente, niente, come tutte le squadre. Brescia pure altre partite ha fatte meglio, oggi ha fatto un po' più fatica al secondo tempo. Tutte le squadre, la Serie B è così. E quando succede a noi di prendere 30 minuti fatti male non deve essere una tragedia perché ci sono squadre molto più forti che gli capitano le stesse cose tutto qua rispetto a sabato scorso abbiamo visto l'unica novità ovvero l'inserimento di Portanova in fascia con Fiamozzi in panchina eh, aveva deciso di cambiare la formazione in base a quali scelte? Ma la partita in casa prossima questa ho fatto delle valutazioni quinto Manolo perché poi magari Fiamozzi 1-1, poi c'è anche Libuti, c'è anche altri giocatori, ma non volevo giocarmi Fiamozzi e Portanova tutte e due, stessa partita, poi dopo il campo ho detto che ho fatto dopo, più avanti ho cambiato, però ha cambiato poco, la formazione di oggi ci ha portato un bel po' di punti in passato, l'ultima probabilmente altra, con la Ternana è andata male, ma ogni sconfitta non possiamo rimettere in discussione tutto, ci ragioniamo, ci pensiamo, ci sono tre partite, Abbiamo una rosa che non è così ampia per me in alcuni ruoli e perciò uno fa dei conti, poi la prossima vediamo. Il cambio di antista all'intervallo e anche i cambi successivi sono state scelte tecniche o c'è stato anche qualche problema fisico da risolvere? No, no, scelte tecniche, ho fatto scelte, non vedevo che qualcuno non era magari in giornata, ho preferito cambiare. Mister, ciao, buonasera. buonasera. Eh, non abbiamo visto oggi con due pettinari insieme, eh, è presto ancora o ci stava pensando? Ma è, è un momento che cioè, lo useremo quando abbiamo bisogno e bisogno. Oggi farli iniziare tutti e due, anche magari dopo, però ho due punte, ho due punte. Perciò è eh, che me le brucio tutte eh, all'inizio, punte vere ne parlo, e poi dopo ho, ho degli attaccanti con altre caratteristiche. È una soluzione, soprattutto quando dobbiamo rincorrere, che può essere interessante, la, la mettiamo là nel cassetto e poi vedremo. Poi un'altra cosa, Girma, eh, che convive con questo problemino, abbiamo detto, però comunque mi è sembrato cioè, molto in palla no? in questa in situazione di oggi. Possiamo vederlo martedì dal primo? Come, a che punto è? Vediamo, oggi non l'abbiamo messo perché comunque ha questo problema, sono infiammazioni, la pubalgia, quella è... più ci vai sopra e più ti infiammi, perciò dobbiamo dosarlo un po'. Anche gli allenamenti lo dosiamo, è il momento che la cosa brutta sarebbe tirargli il collo e bloccarlo, perché poi dopo può succedere quello che se diventa una fase acuta si deve fermare e poi dopo ci vuole un mese o due mesi, non possiamo fermarlo per due mesi perché non possiamo permettercelo. E mister, l'ultima è questa. Eh, sono due partite di fila senza gol segnati, era successo solo a settembre, quindi quando ancora la squadra era in costruzione. Eh, e poi, in base ai risultati insomma, delle partite che devono ancora terminare, la Regione si potrebbe trovare solo a tre punti nel play-out. Ora, chiaramente manca tanto, eccetera, però queste situazioni creano insomma, qualche cosa in più o è normale? Diciamo, no, è normale, non è normale niente. Che ti ci trovi e ci stai. Fai conti con quello che fai, fai conti con quello che che sei in quel momento e cerchi di far meglio sempre eh, purtroppo siamo stati più giù siamo stati più su e adesso speriamo di tornare più su Mister ti voglio chiedere l'impatto di quelli che sono subentrati mi è sembrato un impatto importante da Fiamozzi a Girma lo stesso Pettinari quindi insomma sono entrati subito in partita sì no no sono tutti coinvolti tutti hanno così la sensazione che possono giocare cioè è difficile chi più chi meno, poi dopo adesso ci sono tre partite una settimana e tutti sanno che gli tocca, gli toccherà 10, 20, una partita intera, perciò sono tutti coinvolti e tutti pronti. Ci aspettavamo in, in tribuna anche l'ingresso di, di Blanco, l'hai risparmiato proprio in previsione dell'incontro di martedì? Non lo so, vediamo, vediamo, <ride> vediamo, beh, vediamo adesso abbiamo un altro giorno, bisogna capire domani chi sta bene e chi sta male, poi decideremo chi mettere. 
sta di fatto comunque nel secondo tempo con l'ingresso di Fiammozzi avete trovato più, più ampiezza, il Brescia non riusciva proprio a venirvi a prendere lì, insomma, no? poteva essere anche la chiave della partita quella, no? perché ha messo tanti palloni Fiammozzi, fino all'ultimo penso per il colpo di testa di Girman. Ma noi per modulo come difende il Brescia abbiamo preparato la partita per cambi di gioco, per portarli sul lato e poi attaccarli forte l'altro, e perciò ha avuto beneficio, magari il secondo tempo ci è venuto un po' meglio, che Mozzi sicuramente in quella posizione la conosce meglio, quando alzarsi, quando stare un pochino più basso è un po' più preciso e perciò ha trovato dei grandi vantaggi. Mi chiedo anche questo, dopo la partita di andata mi ricordo lei aveva detto sono avvelenato, no? per... più avvelenato oggi per non aver vinto, più avvelenato no, per l'altro. Mm. Non l'ha ancora digerita quella. No, ho digerito pure di peggio, voglio <ride> Molto sì, peggio. Sì, un po' meno no, una, con, la Ferapi, se, con la Ferapi se stavi allo stadio, quella di gestione è molto difficile. Mister, scusi, un'ultima cosa. È in ottica di martedì sul Tirol. Eh, Oconco insomma, sarà disponibile? Ci può già dire se sarà della, della partita? No, aspetta. Cioè, nel senso convocato? Sette intendo... mesi che fermo. Ok. Quanto? No, aspetta, no, sette mesi. Due anni? No, due anni. Ah, due anni e sette mesi. Mi sono perso <ride> i due anni. <ride> perciò con calma, poi se c'è da buttarlo 10 minuti non lo so, però la cosa buona è che è un buon giocatore, questo ne sono certo. Io la chiedo così, rispetto a quando giocava lei e adesso vede queste partite qua, è un calcio che è diventato un calcio più atletico, nel senso la qualità è calata tantissimo e non parlo soltanto di, 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 di media serie B, parlo anche di alta serie B, almeno per quanto mi riguarda, perché anch'io sono molto più vecchio di lei, le partite ne vedo tante, però dico in, in questi anni è aumentata tanto la, la parte atletica, ma è calata molto la qualità, d'accordo? No, ma è, quali, è aumentata anche la tattica, quando c'eravamo noi eh, iniziato si buttava là, si, si battagliava, perciò era esclusivamente talento, no? Sì, ti mettevano in campo in una certa maniera per coprire bene il campo con le caratteristiche, però alla fine il calciatore aveva meno informazioni rispetto ad oggi, era solo talento, tanto talento, poi... La fisicità per me c'era anche quando giocavo io, un Ronaldo il fenomeno, io oggi no, forse Alland corre come lui, ma o Vinicius, un no? brasiliano andava a 300 all'ora anche all'epoca, però è un calcio diverso, no, io non voglio dire ai tempi nostri, se no vuol dire che sta invecchiando proprio tanto. Ancora me la tengo per altri 13 anni. Ah, dico... Cigarini, la Reggiana esce dal Rigamonti con un punto. Ti chiedo come giudichi la prestazione della squadra e come giudichi questo punto che è arrivato dopo la brutta sconfitta con la Ternana. Beh, punto positivo, sicuramente perché venivamo da, da una brutta batosta, eh, soprattutto a livello, a livello mentale. Quindi serviva subito a rialzare la testa, l'abbiamo fatto in una maniera penso abbastanza positiva, eh, si poteva sicuramente fare qualcosa in più, soprattutto il secondo tempo, abbiamo eh, dimostrato forse di essere un po' più, un po più pimpanti rispetto al Brescia e abbiamo avuto qualche occasione, creato qualche occasione in più e quindi la reazione è stata, è stata importante, è stata molto una settimana particolare però ci siamo, ci siamo rimessi in carreggiata, abbiamo fatto una prestazione valida. La differenza di prestazione tra primo e secondo tempo, come, come ve la siete spiegata? Ma, ma le partite sono, sono così, all'interno di una partita ci sono tante, tante mini partite, puoi soffrire dieci minuti come puoi tenere il pallino un quarto d'ora, devi essere capace di fare di far tutto, probabilmente anche il Brescia secondo tempo ha avuto un po', un po' meno coraggio, quindi eh, noi ci siamo fatti un po' più, un po più pericolosi, eh, probabilmente anche per tanti meriti nostri, perché abbiamo capito come, come si poteva un po' aggirare, aggirare il Brescia e penso che il secondo tempo, ecco se il primo tempo è stato molto, molto equilibrato, forse il secondo la Reggiana meritava qualcosa in più. Faccio un piccolo salto martedì sera, arriva il Suttirol che oggi ha vinto, che partita ti aspetti? Eh, speriamo un po' diversa dalle ultime che abbiamo fatto in casa eh, in casa stiamo un po', un po andando a rilento eh, martedì arriva una bella occasione per, per dare uno strappo importante a, alla classifica e, e deve essere una partita approcciata nella maniera giusta e dobbiamo portare a casa assolutamente i tre punti Luca, ciao e il, questo turno di Serie B non è ancora finito però 
in base ai risultati la Reggiana potrebbe trovarsi a solo tre punti dalla zona playout. Ed è un po' che non c'è questo margine, diciamo, basso, ecco. Ti preoccupa o fa parte comunque di, di un percorso, insomma, di una neopromossa che deve salvarsi? Noi, noi sappiamo bene qual è, qual è il nostro obiettivo. Eh, c'è stato un periodo dove abbiamo fatto dei risultati importanti, abbiamo fatto 7-8 partite senza, senza perdere, ecco. Come ho detto prima, la, la, la battuta d'arresto di, di, di sabato in casa contro eh, chi era? Frappi. No, Ternano. Ah, Ternano, bravo. Ho già, ho già rimosso. <ride> è, stata, è stata un po' pesante, però il nostro campionato è questo. Siamo una neopromossa, siamo tanti, tanti ragazzi giovani, eh, tanti nuovi, e quindi sarà un, un campionato complicato dove ci sono dei momenti in cui le cose vanno, vanno particolarmente bene e dei momenti in cui eh, c'è, c'è da stringere un po' i denti e penso che se noi riusciamo ad uscire da questo periodo e mettere qualche punto in più di, di distacco dalla zona play out dopo viene tutto un po' più semplice Luca ti chiedevo come stai vivendo questo periodo della stagione dove fatichi a trovare spazio e eh, bene. sei sp- no no bene Bene, perché eh, se da un punto di vista, come dici tu, eh, sto vedendo poco il campo, la maglia da titolare, <coughs> dall'altra parte ci sono dei compagni fantastici, uno staff che comunque eh, mi dà grandissima fiducia eh, e quindi io non posso, non posso che, che chiedere altro. È normale che un giocatore eh, ha sempre voglia di giocare e debba aver voglia di giocare, questo è fuori di dubbio, altrimenti uno smette ed è già a posto e, però arrivati a una certa età <ride> eh, bisogna anche, anche capire che, che ci sono delle, delle altre componenti che sono fondamentali quali i compagni a cui va sempre dato l'esempio, va sempre dato un appoggio, qualcosa di positivo e uno staff che comunque eh, ha in me una grandissima considerazione perché me lo dimostra tutti i giorni io sono molto sereno, molto molto sereno, sarei un po' di più a giocare, questo no, è in dubbio, è, in dubbio Legittimo. è fuori, fuori da ogni discorso, però sto molto bene, molto bene. Riccardo Fiamozzi, la Reggiana esce dal campo di Brescia con un punto, ti chiedo se secondo te questo è un buon punto arrivato dopo la brutta prova con la Ternana o c'è un po' di rammarico per le occasioni mancate nel secondo tempo grazie anche al tuo apporto? Sì, è un buon punto sicuramente, perché questo è, è un ambiente non facile, un campo difficile, una squadra comunque che battaglia contro tutti, quindi è un buon punto, sicuramente eh, potremmo sfruttare qualche occasione importante che abbiamo avuto meglio, eh, perché abbiamo creato qualche, qualche pericolo grosso a loro. Eh, quindi un po' è un peccato, dai, perché potevamo portarla a casa. Chiedo anche a te eh, come vi spiegate la differenza di rendimento tra casa e trasferta. In trasferta si vede sempre una reggiana un po' più pimpante, diciamo. Eh, ce lo chiediamo anche noi, tra di noi. Non, non, è, non è facile trovare una risposta, se no i risultati in casa sarebbero diversi, no? Eh... Non, non è facile trovare questa risposta, eh, ma sono convinto che, che basta un, un episodio, una, una giornata che va per il verso giusto per cambiare questo trend. Ecco. Riccardo, ciao. Eh, per te è diventata quasi una novità subentrare, nel senso che nelle ultime dieci ne avevi fatte nove da titolare. Eh, tra l'altro si è entrato in un momento in cui avete spinto, no? spesso si, si appoggiavano su di te. Ti chiedo, secondo te, cosa manca, perché avete crossato veramente tanto, anche tu hai crossato veramente tanto, cosa manca su queste palle secondo te? Cioè centimetri o modo di attaccare l'area, fortuna, cosa ne no, pensi? È evidente che ci manca un pizzico di, di, di cattiveria e di, e di qualità nell'ultima scelta, ecco, perché eh, vediamo nel, nel corso delle partite che comunque creiamo tante volte i presupposti per essere pericolosi e arriviamo magari bene col palleggio lì eh, davanti all'area, sulla tre quarti eccetera e poi o sbagliamo il controllo o sbagliamo la scelta o sbagliamo la misura del, dell'assist, la forza, il tiro in porta quindi eh, ecco questo che, che ci manca 
questo step da fare. E l'ultima cosa è la seconda di fila senza reti segnate, per voi è un po' una novità perché sì. comunque il gol non è mai mancato, sì. anche qui credi sia appunto un momento o secondo sì, te... Sì. È un momento perché l'importante è creare i presupposti sai, per, per fare il gol. E se durante nell'arco di una partita non crei palle da gol, allora lì c'è da preoccuparsi. No? E, sai, nell'arco di un campionato sono, tutte le squadre affrontano diversi momenti, il momento in cui basta che prendi un tiro e prendi gol, o il momento in cui crei 10 palle gol e non fai gol, e, ma ci sta, fa parte del, del percorso durante il campionato.